Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wapenzi wafuatiliaji wa channel yenu pendwa ya Jitihada TV. Huu ni wakati mwingine tena katika sehemu ya kumi na tatu ya kumi na mbili ya simulizi inayoitwa Alipendwa na jini ya kampata haya. Simulizi ambayo inamuhusu kijana mtanashati aloito Jamal aliyeweka mahusiano na majini akiamini anaweza kucheza karata ya kamari na kutumia muda wake wa bahati na sibu na viumbe majini lakini baadaye anahisi jasho la aibu na uoga linaanza kumtiririka baada ya kuwa yanayoanza kumpata sasa yalikuwa ni mazito yenye kutesa moyo wake Hii inakwenda kutufundisha ya kuwa kuetamani maisha ya haraka yanaweza kuwa na madhara zaidi. Maisha bora na mazuri ni yale ambayo unajitahidi kuyatafuta kwa kutumia kipawa alichokujalia Mungu huku kizidi kumumba Mungu akufanyie wepesi. Lakini maisha ya kuhitaji shortcut yani wepesi wa haraka unaweza kujiingiza na kujikuta unapata madhara makubwa sana sehemu hii ya kumi na mbili inaenda kutueleke kutuonyesha hatua aliyefikia jamali mara baada ya kuachana na wale majini sasa wanarejea na kwanza kumtesa tukumbushane kidogo sehemu ya kumi na moja mahala tulipoishia katika sehemu ya kumi na moja tuliishia mahala ambapo Jamal aliweza kumweleza rafiki yake Abdul na kumtaka msaada alimweleza Abdul e, maisha yake yote kuhusu yeye na majini e, namna alivyoishi pamoja na jini Zainash na namna alivyoweka mahusiano na majini wengine kama Ayania pamoja na wengine lakini akamueleza wazi ya kwamba ameshajiingiza katika mahusiano na binadamu mwenzake na anatamani kuoa na kupata familia lakini amejiingiza katika mahusiano na huyo binadamu mwenzake anaitwa Bikhairati ambaye yeye Khairati naye ameanza kutokewa na jini Zainash akimpa maonyo makali ya kutolewa na Jamal Jamal akamueleza uh, rafiki yake Abdul Anaisi kama ni mkosi na muandama kwa sasa na hii inaweza kumletea shida maana kwa umri aliyokuwa nao angetamani sasa kuoa na kuwa na familia. Tukakumbuka katika sehemu ya kumi na moja Abdul alimshauri wamuite Zainash na baada ya kumuita Zainash wawezi kujua nini anataka Zainash huenda kwa kile atakachokihitaji Zainash basi wanaweza kumpa na ayo yote akayaacha. Hatimaye wakaenda mahala wakamuita Zainash kwa kutumia manukato baada ya Zainash kuja akatoa maonyo makali kwamba kamwe hatomsahau Jamal na atahakikisha anamletea madhara makubwa na hii ni kwa vile Zainash alijitahidi sana kumpa Jamal anachokitaka lakini mwisho wa siku Jamal alikuja akamsaliti kwa upande wake Jamal alikuwa na mawazo makubwa sana na mawazo mengi yaliyokisumbua kichwa chake. Alikumbuka toka hatua ya awali alipoanza kuweka mahusiano na majini, alikumbuka alipoweka mahusiano na jini Zainash, akakumbuka manufaa na matunda alikuwa kiyapata katika mahusiano yake. Akakumbuka pia namna ambavyo alivyokuwa kipewa maonyo na Abdul akakumbuka maisha aliyopitia yeye pamoja na majini hali ambayo ikamfanya Jamal akatamani kama ingelikuwa ni mkanda angeriwind na kurudi nyuma yao yote hayo hayakutokea lakini wapi haukuwa mkanda na wala singeweza kurudi nyuma yaliyotokea yamekwisha tokea Jamal akaendelea na maisha yake kama kawaida lakini baada ya kuzungumza na bwana Abdul Abdul alimwambia itabidi tufanye kitu itabidi tufanye kitu na mimi ngoja nifanye utaratibu na nitajua namna gani nitaweza kukusaidia ili mradi haya yote yaweze kupotea 
Siku mbili baadaye Jamal alikutana na Bikhairati kwa ajili ya kudiskasi mipango yao ya ndoa. Kaipanga mipango yao ya ndoa lakini katika moyo wa Khairati alikuwa kiwaza sana juu ya ile ndoto alikuwa meyota ya kutokewa na mtu alejita yeye ni jini Zainash. Maisha Jamali iliendelea kuwa katika misingi hiyo ya hali ya hofu sana. E, siku moja Jamal akiwa anarejea nyumbani kwake nyakati za usiku baada ya kuwa amehakikisha amepata chakula cha usiku ya ni dina alirejea nyumbani kwa ajili ya kwenda kupumzika akiwa na mawazo mengi sana alipofika nyumbani kwake Jamal mara baada ya kufungua mlango alipoingia ndani alitamani kwenda kukoga Jamali akajiandaa kukuvua nguo zake na kuvaa taulo hatimaye kufungua mlango wa kuingia bafuni kwa sababu chumba chake cha ndani cha kulala kile ilikuwa ni salfu. Jamali alipofungua mlango alistajabu kumkuta Zainash akiwa bafuni tena amefungua bomba la maji na yeye amekaa amesimama pembeni kabisa maji yakiwa na mwagika. Jamal kwa hofu na uoga mkubwa alifunga mlango wa bafu na kurudi kitandani kukaa. Dakika chache baadaye Jamal akaamua tena kurudi bafuni na kuangalia kama atamkuta Zainash au yalikuwa ni mawazo yake. Alipofungua mlango wa bafuni hakumkuta tena Zainash na bomba halikuwa limefunguliwa tena. Lilikuwa limefungwa na wala chini hapakuwa na maji kuashiria kwamba bomba la maji lilikuwa wazi labda muda fulani uliopita maji pengine yalimwagika hii kamfanya Jamal ahisi ya kuwa huenda ni mawazo yake na fikra zake Jamal aliyafungulia maji na kisha kuanza kukoga dakika chache baadaye alipomaliza kukoga akaufunga mlango wa bafu na kuvaa taulo lake kujifuta Hatimaye kwenda moja kwa moja kujitupia kitandani kwa ajili ya kutafuta usingizi. Wakati akiutafuta usingizi sasa mawazo, mawazo mengi yalikuwa yakimjia kichwani lakini alikuwa kikumbuka na ikimrejelea picha ya mara kwa mara namna alivyoingia bafuni na kumkuta Zainash. Wakati milala akiwa anawaza afanye nini awaza yale yote yaliyotokea ghafla akasikia kengele ya mlangoni ikigongwa kuashiria nje kabisa kwenye geti kuna mtu basi Jamal aliamua kutoka alihisi pengine ni rafiki yake Abdul ndiye amekuja alipotoka na kwenda kufungua mlango wake hatimaye kuangalia nje akamkuta msichana amesimama akiwa amejitanda nguo lakini amegeuka ya upande wa mgongo ndio ukiwa unaelekea mlangoni maana yake hakumuona sura akamsalimia habari za wakati huu samahani wewe ni nani alipogeuka yule msichana aamini usiamini macho ya Jamali yalikutana uso kwa uso na muonekano wa Zainash kama alivyo Jamali alishtuka na kufunga mlango kisha kukaa nyuma ya mlango kwa ndani akiwaza hivi ni kweli kamuona Zainash alikuwa namuwaza muda mfupi iliyopita ama bado anaota Jamal alipoona kimya baada ya muda kidogo akasikia tena kengele ikigongwa. Jamal alipofungua mlango hakumkuta yoyote yule. Hilo likazidi kumchanganya zaidi Jamal akarudi ndani na hapo aliporudi ndani ikagongwa kengele zaidi ya mara tatu akotaka kuamka akiamini ya kuwa basi huenda ataikutana na sura ya Zainash. Jamal alirudi kitandani na kujitupia kitandani kwa ajili ya kutafuta usingizi japo ya kuwa alichukua zaidi ya masaa mawili akiutafuta usingizi lakini baadaye aliweza kusinzia hatimaye kulala na usingizi ukampitia hatimaye paka kucha bila kukumbuka wala kuota chochote Alipokucha ni majira ya saa kumi na moja alfajiri kuelekea saa kumi na mbili nyumbani kwa kina bi Khairati kwa upande wake na yeye ndio alikuwa muda huu ameamka anaamka kutoka kitandani anashtuka anasema subhanallah nimechelewa jua linakaribia kuchomoza sijaswali swala ya alfajiri yani swala ya asubuhi akiashiria ya kuwa 
alitakikana kuamka saa kumi na moja kwa ajili ya kufanya ibada ya asubuhi kama yalivyo mafundisho ya dini ya Kiislam ambayo ndiyo dini yake. Bihairati akaamka na kutafuta kopo ambalo hulitumia kwa ajili ya kuweka maji ya kutawadhia yani kunawa kabla ya kusali kisha bihairati akayachukua maji akaenda choni baada ya hapo akachukua maji na kuenda sehemu ambayo palikuwa na jiwe ambapo yeye huenda kusimama na kutawadha maeneo yale alipofika maeneo yale baada ya kuhakikisha anatawadha kwa mujibu wa utaratibu anaotumia siku zote Bihairati alitawadha alipomaliza hatimaye akanyanyua kopo lake akageuka ili arudi ndani lakini akaisi nyuma yake kuna mtu Bihairati alipogeuka tahamaki alikutana na binti ambaye alimuona siku chache zilizopita katika ndoto yule binti akamwambia Ninaona bado una imani ya kuolewa na Jamal. Ninataka nikwambie kitu kimoja, usijiingize katika ugomvi ambao haukuhusu. Ile binti Abi Khairati akamuuliza, wewe ni nani na ugomvi gani unaouzungumzia? Ile binti akamwambia, mimi nilikwambia jina langu ninaitwa Zainash na ugomvi wenyewe ni kuwa sitaki uwe na mahusiano na Jamal. Hivyo kama sitaki uwe na mahusiano na Jamal basi ukitaka matatizo ya siku kumbe achana naye ukitaka upate matatizo jifanye unampenda sana na unahitaji kuolewa na yeye Bihairati alikuwa ni binti mwenye msimamo tena asiyekuwa muoga hata kidogo akamuuliza kwani wewe ni nani Kim, kama Mwenyezi Mungu amempangilia Jamal ndo awe mume wangu atakuwa mume wangu lakini kama Mungu hakupanga Jamal awe mume wangu basi hatakuwa mume wangu hakuna yoyote anaweza kuzuia jambo alilolipanga Mwenyezi Mungu Zainash akakasirika sana akamwambia wewe unakuwa na kiburi sana unajivunia kitu gani Zainash akanyanyua mkono wake ili mradi ili mradi aweze kufanya namna aweze kumuumiza e, Bihairati lakini Bihairati akatamka maneno ya Kiarabu maneno ambayo yenye kuashiria ni dua aliyekuwa akisoma fupi sana baada ya hapo Zainash alishiwa na nguvu na alipoona nguvu zitampotea sana aliamua kukimbia mno lionyesha kinywa cha Bihairati kwa zile dua alizokuwa kizitamka zilikuwa zinaogopwa sana na majini hapo Bihairati baada ya kuhakikisha pamekuwa tulivu akaondoka na kurejea ndani kisha akachukua msala wake na kutandika chini kuelekea kibla kisha akasimama na kuanza kusali sala hii ambayo ni swala ya alfaji japo alichelewa kidogo akaanza kusali yeye bihairati muda huo kwa upande wa Jamal na yeye palikuwa pamekucha asubuhi sasa imeshafika majira ya saa mbili na ndipo Jamal ne akaamka kwa ajili ya kujiandaa kupiga mswaki na hatimaye kutoka kwenda katika shughuli zake. Ye, wakati huo Zainash akiwa ujinini kule. Leo Zainash alikuwa na kiapo kikubwa akiwa katikati ya bahari ambayo iliyo karibu kabisa na eneo lao la kifalme. Zainash alikuwa akiapa kwa sauti kubwa akiapa mashambulizi makubwa dhidi ya Jamal wakati Zainash akila kiapo hicho ya kuwa ni lazima amletee madhara Jamal kwa namna Jamal alivyoweza kumsaliti ayania kwa mbali alikuwa akisikia kinachoendelea akisikia ahadi kali na kubwa anazozitoa mdogo wake Zainash juu ya Jamal Jamal Zainash alisimama akasema Nina hapa kwa miungu ninayoiamini nina hapa kwa ufalme wa baba yangu mzee Julaish Nina hapa kwa nguvu niliyokuwa nao nina hapa kwa utawala wa kifalme ambao utakwenda kuachwa chini yangu nina hapa nikiwa mtoto wa pili wa ufalme huu mtukufu nina hapa kwa majini wote wenye nguvu na uweza mkubwa nina hapa kwa bahari hii ambayo ninaiona nina hapa ya kuwa nitaleta madhara makubwa kwa binadamu aitwaye Jamal 
na hii ni kwa sababu amekwenda kinyume na matakwa yangu nilimpa alichokitaka akika binadamu ni wabaya sana lakini mwisho wake akanisaliti na kunidharau mimi na kuniona mimi sifai na sina uwezo wa kumtimizia anachokitaka hata aende kumtafuta mtu mwingine aende kumtafuta mwanamke mwingine kwa ajili ya kukava nafasi yangu nina hapa kwa hivi vyote nilivyoviapia nitamletea madhara nitahakikisha ninamfilisi lakini sio kumfilisi tu nitahakikisha ninamletea madhara makubwa wakati anazidi kuongea hapo ayania akamsogelea akamwambia Zainash sio wewe ulikuwa kimpenda sana Jamal na usikutaka ayapate madhara vipi leo unaahidi madhara makubwa kwa mtu uliyekuwa kimpenda Zainash akasema ndio dada ayania nilikuwa nikimpenda sana Jamal na niliahidi kumlinda katika maisha yake yote lakini kwa sababu ya kile ambacho amekifanya juu yangu nitahakikisha namletea madhara ayania akamwambia Ngoja nikwambie kitu kimoja cha msingi tu sisi ndio tuna makosa sisi hatukutakiwa kuweka mahusiano na binadamu wewe ninachokwambia mdogo wangu jitahidi ukiona ili kulipiza kisasi kwa jamani ni kumnyang'anya mali zako basi usimletee madhara yoyote katika afya yake wala mwili wake muache kama alivyo ayatafute maisha kwa nguvu zake lakini mali zako kitakuchukua zichukue Zainasha akasema pana mali si muhimu muhimu kumuona Jamal anateketea kisha Zainash akaondoka Ayania akamtizama dada yake mdogo wake kisha akaona anastahili kufanya jambo akaondoka Ayania akaenda mpaka kwa bibi yake ambaye ni bibi Mahike na kwenda kumshirikisha hichi ambacho amekisikia kutoka kwa Zainash Bibi yake Ayania akamwambia bibi natamani kumsaidia Jamal japo si kwa kuweka naye mahusiano. Bibi yake akamwambia unatamani kufanya kitu gani? Sema natamani kumsaidia Jamal asipate matatizo yetoka nayo na Zainash kwa ninavyomfahamu Zainash anaweza kumuua kabisa au kumletea matatizo mengine. Bibi Mike akamwambia sasa unachotaka kufanya ni kitu gani? Kamwambia naomba nisaidie niende duniani tena kwa mara nyingine ninahitaji kutoa msaada kwa Jamal. Akamwambia usijali muda ukifika basi nitakuruhusu utakwenda duniani kwa sababu ya kwenda kutoa msaada kwa Jamal. Kwa upande wake Jamal akiwa hajui hili wala lile njama ambazo amezipanga Zainash na namna ayania anavyofikiria siku hiyo Jamal akaondoka akaenda nyumbani kwa Abdul hakufanikiwa kumpata Abdul lakini kwa kuwa alipata mawasiliano yake akafanikiwa kumtafuta na akamuomba wakutane hivyo Abdul akamwahidi watakutana baadaye baada la asiri yani majira ya saa kumi Hivyo basi Abjamal akaenda katika biashara zake na kuziangalia biashara zake. Hakika Jamal alikuwa na mafanikio mazuri sana. Nyumba alikuwa nazo nzuri na za kupendeza. Magari alikuwa nayo mazuri na ya kuvutia anapotembea nayo tena ya gharama kubwa. Na alikuwa na maduka makubwa ya kuuza nguo na vitambaa mbalimbali lakini pia ana watu ambao ni madizaina wenye kushona na kudizaini nguo tofauti tofauti. Mali hizi alizipata kutoka kwa Zainash. Hizi chovi vyote alivipata kutoka kwa Zainash. Anaumia sana, anapokuja kugundua hivi sasa ana, ana ugomvi na Zainash na Zainash amemwaahidi kumnyang'anya kila kitu. Tena isitoshe si kumnyang'anya tu kila kitu na kumletea madhara katika mwili wake ikiwezekana kumtoesha duniani. Jamali akawaza nina haki sasa ya kutafuta e, utaratibu namna gani ninaweza e, kuepukana na madhara au matatizo yatakayoletwa na Zainash. Akaona ngoja nikutane na Abdul niweze kuzungumza naye na kumwambia. Ilipofika majira ya saa kumi Abdul alikuwa kwanza kumpigia Jamal simu na kumwambia, "Uko wapi rafiki yangu?" Akamwambia, "Nipo maeneo ya dukani kwangu, nahitaji tuonane." Akamwambia, "Tutaonana lakini naomba tuonanie nyumbani kwako." Jamal akamwambia, "Haina shida, mimi natangulia nyumbani, basi utanikuta." Abdullah akamwambia mimi niko nyumbani kwangu kwa kuwa ni karibu na kwako sasa wewe ndio uje takapofika kwako niambie na mimi nitatoka nitaingia kwako tutaongea 
kweli baada ya Jamal kufika aliwasiliana na Abdul kisha wakaingia katika nyumba ya Jamal na wakaanza mazungumzo Jamal akamwambia Abdul Abdul unajua napitia kipindi kigumu sana na wewe rafiki yangu una uwezo fulani na hawa viumbe una uwezo wa kunisaidia lengo langu ninachotaka ni kuwa mali hizi ni baki nazo na sitaji madhara kama kuna dawa yoyote ya kinga au kuna jambo lolote unaweza kunisaidia Abdul akamtizama kisha akamwambia mimi nina uwezo kukusaidia japo si kwa asilimia kubwa lakini ukusaidia mali hizi ukabaki nazo na usiletewe madhara na jini za inash ninalo sharti kama utaliweza sharti hilo basi nami nitakusaidia Jamal akamuuliza ni sharti gani hilo Abdul akamwambia ukupaswa kulifahamu sasa ila baadaye au kesho nitakwambia ni sharti gani ngoja kwanza nijihakikishie je ukilikubali sharti hilo nitaweza kukusaidia baada ya mazungumzo hayo Jamal aliondo eh, eh, baada ya mazungumzo hayo Abdul aliondoka na kumwacha Jamal katika mshangao wa hali wali ya juu Jamal akiwaza je nini afanye na ni sharti gani alilozungumzia Abdul Abdul akaondoka na kurejea nyumbani kwake kwa upande wake Khairat bi Khairati yeye alikuwa kiwaza namna eh, zile ndoto na yale maono yamekuwa yakimsumbua alikuwa kiwaza hivi Jamal ana nini yeye binafsi aliona kabisa ule ni ulimwengu wa kijini ndio naleta madhara na alikuwa kiwaza anawezaje kukabiliana nalo tatizo kama hilo Khairati alipanga kukutana na Jamal na kumuuliza maswali kadhaa pengine angelipata ufumbuzi. Jamal alikaa na mawazo sana lakini siku mbili baadaye alikutana na Khairati. Khairati alikuja mpaka nyumbani kwake anapoishi Jamal. Baada ya salamu Khairati alikuwa na maswali ya kumuuliza Jamal akamwambia Jamal inaonekana ndoto ninazo ziota na maono nayo kutana nayo yana ukweli wa asilimia fulani inaonekana wewe kama sio rafiki wa dui na majini unao emnifahamishe je una uhusiano gani na majini una mambo gani au matatizo gani yaliwahi kukukuta hata nyuma kabla ya leo Jamal na kupenda kumweka wazi Khairati juu ya maisha kwa sababu alihisi Khairati angelimkataa angeliogopa yale mambo Jamal anakutana nayo na ni ukweli kabisa Jamal alitokea kumpenda sana Khairati lakini hakujua kama Khairati naye alikutana na vitimbi vigumu sana japokuwa Khairati lengo lake na nia yake kujua na kuambiwa ukweli alitamani kama angelikuwa na namna ya kumsaidia Jamal amsaidie lakini Jamal hakujua uwezo alokuwa nao Khairati Khairati ni binti alikuwa akifanya sana ibada ni binti aliyepusha sana na maasi ni binti alikuwa mcha Mungu hivyo alishinda vita na mashetani kwa sababu ya dua na ucha Mungu aliyokuwa nao. Pengine hii ingelikuwa ni nafasi nzuri kwa Jamal kuweza kushinda uadui aliyokuwa nao, lakini alificha asimwambie Khairati kila kitu kwa kuona huenda ni aibu na ni siri yake. Asimwambie Khairati pengine hatuweza kumsaidia chochote na huenda atamkimbia. Lakini wakati wakizungumza ghafla Abdul alikuja na baada ya kufika baada ya kugonga kengele na kufunguliwa Abdul alifika ndani alipofika ndani alimwambia mimi niko tayari kukusaidia lakini kuna sharti langu ambalo limenileta maneno haya alimwambia Jamal wakiwa pembeni ndipo Jamal akamruhusu Khairati aondoke na kumwambia ana mazungumzo na mgeni Khairati aliondoka na kurejea nyumbani ndipo Abdul akamwambia Jamal mimi nitakusaidia lakini kwa sharti moja akamuliza sharti gani akamwambia sharti lenyewe tugawane mali zote ulizokuwa nazo tugawane nusu kwa nusu nusu baki nayo wewe na nusu ya mali ni baki nayo mimi yani ikishindikana kabisa unipe nyumba moja unipe gari moja na unimilikishe duka moja katika maduka ya nguo ulio unayo yamiliki 
kwa kunimilikisha vitu hivyo pamoja na hati kwa sababu nyumba ni ya kwako hati ya kwako na magari ni ya kwako ni ya kwako pamoja na duka la maduka yote ya nguo pia ni ya kwako maana e, ulinunua kabisa nyumba hivyo ile nyumba ninataka moja pamoja na gari pamoja na duka kikubali kunipa nusu kwa nusu basi mimi na wewe nitakusaidia uepukane na hayo Jamal alifikiria alihisi kichwa kina mgonga upande wa kulia kwa alichokifikiria hakuna kitu Jamal akukitaka kama kusikia kuondokewa hata na theluthi ya mali alizokuwa nazo na yote haya alikuwa akiyatafuta Jamal kwa sababu ya kuweza kulinda mali zake ambazo alizipata kutoka kwa majini Abdul mara baada ya kuongea hayo akawa anaondoka alipofika mlangoni akamwambia usipokubaliana na hicho ambacho nimekwambia kunipatia nusu ya mali zako nitakuacha ni kuangalie ukiteketea bila hata e, kukusaidia na nitaziba masikio yangu pale utakapokuwa kilia kwa kuhitaji msaada wangu na kupatia siku tatu tu ndani ya siku hizi ufanye maamuzi na huo umenikabidhi kila kitu katika navyo vihitaji yani nusu ya mali yako na mimi nitaangalia namna gani nikusaidia Jamal alikuwa akiumiza kichwa sana namna gani ambavyo anaweza kufanya akutaka hata theluthi ya mali yake ikapotea leo anakuja Abdul anamwambia anataka nusu ya mali yake ndio aweze kumsaidia Jamal akaumiza kichwa akaisi kuchanganyikiwa akiangalia Zainasha na Msumbua akiangalia anahitaji kumua khairati lakini mahusiano yameshaanza kuingia dosari lakini akiangalia msaada anapohitajia anataka yani kumpa msaada amempa sharti zito la kuchukua nusu nzima ya mali alizokuwa nazo. Jamal alikuwa kiwanza mpaka kichwa kinakaribia kumuuma. Ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa simulizi hii sehemu ya 12 leo tutaishia hapa na tukutane katika sehemu ya 13 wakati mwingine katika simulizi hii alipendwa na jini yakampata haya baada ya kusikiliza maoni yenu ya kuwa simulizi hii ni ilete mara mbili kwa wiki basi nitaileta mara mbili kwa wiki itakuwa inatoka kawaida ilikuwa ikitoka siku ya Jumatatu yani kila siku ya Jumatatu lakini sasa hivi tajit Taidi ya kipenda Mwenyezi Mungu itoke siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi zitoke simulizi hii maana yake baada ya Jumatatu ya leo kutoka simulizi hii isubirie sehemu ya 13 siku ya Alhamisi na kisha tutaendelea tutakuwa tunaitoa mara mbili kwa wiki ulikuwa nami msimuliaji wako muda wote jina langu ninaitwa Dr. Hudi Hudi nambari yangu ya simu ni 0672930140 na tatu. Hii ni nambari ya WhatsApp. Unaweza kunitafuta kwa shida na kunielezea matatizo yako lakini pia kwa mahitaji ya dawa mbalimbali za anabati na dawa zingine kwa ajili ya kupambana na hawa viumbe wanotusumbua katika maisha yetu. Nakukumbusha kama hujafanikiwa kusubscribe katika channel yangu ya Jitihada TV, hakikisha una subscribe katika alama nyekundu kisha bonyeza alama nyeusi ya kengele ili kuweza kusababisha eh, uh, update zote tunazozia upload ziwe ni zenye kukufikia shukran wa jazaa